హాయ్ అండి నమస్తే క్లీన్ హౌస్ స్వాగతం ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే మనం డిష్ వాష్ జెల్ ఎలా మేకింగ్ చేయాలి అనే గురించి తెలుసుకుందాం అలాగే డిష్ వాష్ జెల్ మేకింగ్కి మీకు ఏమిటంటే ఎటువంటి రా మెటీరియల్స్ మీకు అవసరం లేకుండా మా దగ్గర మీకు కాంపౌండ్ అనేది మీకు అవైలబుల్గా ఉంది డిష్ వాష్ కాంపౌండ్ ఆ డిష్ వాష్ కాంపౌండ్ మీరు మేక్ చేస్తే చూసారు కదా ఈ టైప్ ఆఫ్ జెల్ అనేది మనకి మేక్ అవుతుంది చాలా థిక్నెస్తో ఉంటుంది చాలా మంచి క్వాలిటీ ఉంటుంది ఇలాంటి బాటిల్లో మనం ఫిల్ చేసుకొని మనం మార్కెట్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఓకే డిష్ వాష్ జెల్ అనేది బయట మార్కెట్లో మంచి మూమెంట్ అనేది ఉంది పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ వాళ్ళు సప్లై చేస్తున్నారు వాళ్ళ వాటి కంటే కూడా మనం చాలా అతి తక్కువ రేటింగ్ మనం సప్లై చేయొచ్చు అయితే దీని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది మీకు థర్టీ టూ రూపీస్కి వన్ లీటర్ అనేది మేకింగ్ అవుతుంది థర్టీ ఆర్ థర్టీ వన్ రూపీస్కి మీరు ఇటువంటి కాంపౌండ్ మన దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేసి మీరు మార్కెట్ అనేది చేసుకుంటే మీకు ఏంటంటే మంచి బిజినెస్ అనేది ఉంటుంది అలాగే ఒక లీటర్ కాంపౌండ్ తోటి మీరు నాలుగు లీటర్ల అటువంటి జెల్ అనేది మేక్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మీకు జెల్ కాకుండా లిక్విడ్ మేక్ చేయాలనుకుంటే ఇదే కాంపౌండ్ తోటి మీరు ఆరు నుంచి ఏడు లీటర్లు అనేది లిక్విడ్ అనేది మీరు మేక్ చేసుకోవచ్చు మీకు జెల్ కావాలనుకుంటే ఫోర్ లీటర్ అవుతుంది లిక్విడ్ కావాలంటే ఏడు లీటర్ల దాకా అవుతుంది ఆరు నుంచి ఏడు లీటర్ల దాకా ఇది కాంపౌండ్ వచ్చేటప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ కలర్లో మీకు కాంపౌండ్ వస్తుంది థిక్ పేస్ట్లో దీనికి మనం వాటర్ డైజెషన్ చేస్తే మీకు సరిపోతుంది ఒక లీటర్ కాంపౌండ్కి మీరు మూడు లీటర్ల వాటర్ అనేది డై డైలేషన్ చేస్తే మీకు జెల్ అనేది అవుతుంది అదే మీరు ఒక లీటర్ కాంపౌండ్కి లిక్విడ్ టైప్లో మీకు కావాలనుకున్నట్టయితే ఆరు లీటర్ మీకు డైలేషన్ చేస్తే మీకు లిక్విడ్ అనేది మీకు తయారవుతుంది మంచి క్వాలిటీ ఉంటుంది మంచి లెమన్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది దీంట్లో చాలా బాగుంటుంది నాకు చాలామంది ఏంటంటే ఫోన్ చేసి రా మెటీరియల్ మా దగ్గర దొరకడం లేదండి మేము ఎక్కడ తెచ్చుకోవాలి ఏంటి అని అడుగుతున్నారు అడ్రస్లో వాళ్ళు ఉన్నటువంటి కొన్ని ఏరియాలో ఈ రా మెటీరియల్ సప్లై అనేది ఉండవు చాలా సిటీస్లోనే ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మీకు చాలా సిటీకి చాలా దూరం ఉండే వాళ్ళకైతే రా మెటీరియల్ కొనుక్కున్న అవి ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అనేది తెలియదు కొంతమందికి కాబట్టి ప్రస్తుతానికి కొంతకాలం మీరు ఈ కాంపౌండ్స్ మీరు మేనేజ్ చేసుకొని మీరు మంచిగా మార్కెట్లో గ్రిప్ తెచ్చుకున్న తర్వాత అప్పుడు మీరు ఓన్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకోవడం అనేది మంచిదని నేను భావిస్తున్నాను మీకు కాంపౌండ్స్ కావాలనుకున్నట్లయితే నా ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో నా మొబైల్ నెంబర్ ఇస్తాను అలాగే మన దగ్గర హ్యాపీ కాంపౌండ్ ఉంటుంది లైజాల్ కాంపౌండ్ ఉంటుంది హ్యాండ్ వాష్ కాంపౌండ్ ఉంటుంది అట్లాగే డిష్ వాష్ కాంపౌండ్ ఉంటుంది గ్లాస్ క్లీనర్ కాంపౌండ్ కూడా ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి ఈ ఫోర్ ఫైవ్ ఐటమ్స్ నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కాంపౌండ్ రూపంలో మీకు సప్లై చేయగలుగుతున్నాను మీకు ఎవరికైనా కావాలనుకున్నట్లయితే నా నెంబర్కి కాల్ చేసి మీ ఆర్డర్ అనేది మీరు చెప్పచ్చు మినిమం ఆర్డర్ ఫైవ్ కేజీ అనేది ఇస్తున్నాను ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం మీ ఎంత ఆర్డర్ పెట్టుకుంటారు అనేది అలాగే ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా డైలేషన్ చేయాలని మీకు చెప్తాను నా వీడియో మీరు ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ఈ వీడియోకి రెండు కూడా సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేయండి పక్కనే వచ్చే పిల్లకని క్లిక్ చేయండి ఓకేనా అలా క్లిక్ చేయడం దాన్ని పెట్టే లేటెస్ట్ వీడియోస్ ముందుగా నోటిఫి నోటిఫికేషన్ ద్వారా మేము మొబైల్కి వస్తున్నాం అనమాట ఓకే మనం ప్రాసెస్ ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేద్దామండి దానికి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి నేను చిన్న స్మాల్ బ్యాచ్ ఒకటి వేస్తున్నాను హెవీది కాకుండా దానికి వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ ఒకటి కావాలి వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ మీద ఇలాంటి డబ్బా ఒకటి పెట్టుకొని తయారు చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇది వన్ ఇస్ టు త్రీ చెప్పాను కదా వన్ ఇస్ టు త్రీ అంటే వన్ పార్ట్ మెటీరియల్ త్రీ పార్ట్ వచ్చి వాటర్ మొత్తం టోటల్గా ఫోర్ పార్ట్స్ అంటే ఫోర్ లీటర్ మీకు జెల్ అనేది తయారవుతుంది డిష్ వాష్ జెల్ విమ్ టైప్ డిష్ వాష్ జెల్ అనేది మీకు తయారవుతుంది ఇప్పుడు దానికోసం నేను మీకు నేను థర్టీ గ్రామ్స్ అనేది నేను ఈ జెల్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను థర్టీ గ్రామ్స్ యాడ్ చేశాను
దీనికి వాటర్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను టైర్ చేశాను వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను వాటర్ మినరల్ వాటర్ వాడండి మనం తాగేటువంటి మినరల్ వాటర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ వాటర్ వాడండి డీ మినరల్ వాటర్ దీనికి ముందుగా నేను ఒక అరవై గ్రాముల వాటర్ అనేది యాడ్ చేస్తాను అంటే ముందు ఎక్కువ వాటర్ వేసుకుంటే ఏంటంటే మిక్సింగ్ అనేది మనకి తొందరగా అవదనమాట కొంచెం వాటర్ ముందుగా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా మనం దీన్ని నైంటీ గ్రామ్స్ పోయాలి కదా నేను సిక్స్టీ నైన్ గ్రామ్స్ పోసాను దీన్ని ఈ విధంగా మనం మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్లో మనకి ఏంటంటే ఫోమింగ్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది ఈ ఫోమ్ పోవడానికి మీకు ఫోర్ టు సిక్స్ అవర్స్ అనేది పడుతుంది మిక్సింగ్ తొందరగా సింపుల్గా అయిపోతుంది కాకపోతే మీరు వాటర్ అనేది చాలా తక్కువగా పోసుకొని మిక్స్ చేసుకుంటే మీకు ఏంటంటే తొందరగా మిక్సింగ్ అనేది అవుతుంది అనమాట ముందుగా వాటర్ మొత్తం పోయి మాకండి తిక్ పేస్ట్ ఎట్లయినా ఇంకా మిక్సింగ్ అవ్వాల్సి ఉంది అట్లా దీంట్లో బబుల్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ క్లియర్ అయిన తర్వాత మీకు ఏంటంటే మంచి ట్రాన్స్పరెంట్ జెల్ అనేది మీకు తయారవుతుంది అనమాట చాలా సింపుల్గా మనం అనేది డిష్ వాష్ జెల్ అనేది మనం మేక్ చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేయకుండా ఒక్క కాంపౌండ్ మనం పర్చేజ్ చేసి దీని నుంచి మనం ప్రాఫిట్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎవరైనా ఈ బిజినెస్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు నాలుగైదు రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసి ఈ ప్రొడక్షన్ చేయడం తెలియక చాలా ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళ అవసరమే లేనే లేదు దీని ద్వారా మీరు ఏంటంటే ఒక కాంపౌండ్ని పర్చేజ్ చేసుకొని దీంట్లో వాటర్ డైలక్షన్ చేసుకుని సరిపోతుంది ఇది మీకు పిహెచ్ మెయింటెనెన్స్లో వస్తుంది మీకు ఎటువంటి భయం అనేది ఏమి ఉండదు మేము అన్ని మెజర్మెంట్స్ మొత్తం పక్కగా దీన్ని మేక్ చేసి ఇస్తాము మీకు ఏ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు మీరు ఓన్లీ వాటర్ డైలక్షన్ చేసుకొని మార్కెట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ఫ్యూమ్స్ కలర్ మొత్తం అన్ని ఎయిట్ టు జెడ్ దీంట్లోనే ఉంటాయి మీరు ఓన్లీ వాటర్ తప్ప ఇంక వేరేది ఏమి యాడ్ చేసేది ఉండదు కొంచెం మీకు టైట్ కావాలనుకుంటే కొంచెం సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు సరే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ రిమైనింగ్ వాటర్ ఉంది కదా యాక్చువల్గా మనం నైంటీ గ్రామ్స్ పోయాలి ఇంకా నైంటీ గ్రామ్స్ ఇంకా టూ అవర్ గ్రామ్స్ ప్లస్ అవర్ మైనస్ ఏమి కాదు ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు మీరు ఏం చేస్తారంటే దీనికి టైట్ మీకు సరిపోతుందా లేదా అని మీకు తెలుసుకోవాలంటే దీన్ని మీరు ఒక ఫోర్ టు సిక్స్ అవర్స్ దాకా దీన్ని మీరు ఏంటంటే ఒక మూత పెట్టేసి సపరేట్గా పక్కన పెట్టి ఉంచండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ బబుల్స్ అనేది మొత్తం మీకు క్లియర్ అవుతాయి ఇప్పుడు క్లియర్ అయితే స్టెప్ బై స్టెప్ ఇట్లా మీకు చూసే కదా ఇక్కడ ఎట్లా క్లారిటీకి వస్తుందో పైకి స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు ఏంటంటే చిన్న పైకి క్లారిటీకి వచ్చేస్తుంది ఫోమింగ్ అనేది పైకి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు మీకు కింద థిక్నెస్ ఎలా ఉంది ఏంటంటే మీకు అప్పుడు అర్థం అవుతుంది దీనికి కావాలంటే కొంచెం మీరు సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు సాల్ట్ అంటే మన నార్మల్ ఫుడ్ సాల్ట్ ఉంది కదా అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఏం కాదు సాల్ట్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమిటంటే కొంచెం మీకు థిక్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట అంతే చూసారుగా కొంచెం అనేది యాడ్ చేసాను సాల్ట్ అందుకే మీరు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి వద్దు అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఒక ఫోర్ అవర్స్ నుంచి సిక్స్ అవర్స్ వరకు ఈ బబుల్స్ పోయేంత వరకు పెట్టుకొని అప్పుడు మీరు ఏంటంటే మెస్ మెటల్ థిక్నెస్ చూసుకొని అప్పుడు మీరు కొంచెం సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకొని మరీ హెవీగా యాడ్ చేసుకుంటే మళ్ళీ మీకు ఏదో ప్రాబ్లం అవుతుంది మీరు ఒకవేళ కాంపౌండ్ పర్చేస్ చేసినట్లయితే నాకు కాల్ చేస్తే మీకు ఎట్లా చేయాలంటే అనేది మీకు నేను చెప్తాను ఓకేనా చూసారు కదా సింపుల్గా జెల్ అనేది మనం మేక్ చేసుకోవచ్చు 
దీని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అట్లా వదిలేద్దాం మనం ట్రాన్స్పరెంట్ అనేది మీకు ఎట్లా వస్తుందో చూపిస్తాను మనం ఫైవ్ మినిట్స్ ఈ విధంగా వదిలేసిన తర్వాత ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ మీకు చిన్నగా స్టెప్ బై స్టెప్ ఇక్కడ చూసారు కదా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎట్లా మీకు క్లియర్ అవుతూ వస్తుంది ఫోమ్ అనేది చూసిన అంత పైకి వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు ఈ విధంగా క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఏంటంటే థిక్నెస్ అనేది మీకు అప్పుడు ఎంత ఉందనే తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టి మీరు ఇంకొంచెం థిక్నెస్ పెంచుకోవాలా లేదనేది మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీరు ప్రొడక్షన్ చేసిన తర్వాత మీరు ప్రొడక్షన్ చేసినటువంటి మెటీరియల్ని పక్కన మనం ఇట్లా పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్న తర్వాత మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే తెలిసిపోతుంది అనమాట థిక్నెస్ ఉందా లేదా అనేది దాన్ని బట్టి మనం కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేయాలా లేదా అనేది మీకు నేను చెప్తాను అలాగే మీకు కూడా అర్థమవుతుంది అనమాట ఓకేనండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అంతగా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి ఇలాంటి లేటెస్ట్ మరి ఎన్నో వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నేను ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఎవరి సండే ఉంటుంది ఎవరైనా ట్రైనింగ్కి రావాలనుకున్నట్లయితే అట్లాగే ఇది డిస్క్రిప్షన్లో నా మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా అక్క ఆ నెంబర్కి కాల్ చేసి ఆ టైమింగ్స్ అలాగే ట్రైనింగ్ కావాల్సినటువంటి ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటేంటి ఆ ప్రొసీజర్ ఏంటి అనేది మీరు తెలుసుకోవాలనుకున్నట్లయితే కాల్ చేయండి ఓకేనా ప్రతి ఎవరి సండే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఒక పర్సన్ వచ్చిన ఇద్దరు వచ్చిన ముగ్గురు వచ్చిన నలుగురు వచ్చిన కంటిన్యూ అనేది చేస్తూనే ఉంటాము ఓకేనా మీరు ఒకసారి ట్రైనింగ్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ టైం మళ్ళీ రావచ్చు అప్పుడు కూడా మీకు ఏంటంటే అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అప్పుడు చెప్తామన్నమాట ఓకేనండి ఆ వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్యామిలీ నెంబర్స్ తోటి షేర్ చేసుకోండి ఓకే హ్యావ్ నైస్ డే ఫ్